നമസ്കാരം പ്രിയ ശ്രോതാക്കളെ അഹല്യ ഹോസ്പിറ്റൽ ജീവിതരേഖയിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കളെയും സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ രമേഷ് പയ്യന്നു ഇന്ന് ജീവിതരേഖയിൽ സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണവും നിക്ഷേപ മാർഗങ്ങളും എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് ബർജീൽ ജിയോജി സെക്യൂരിറ്റീസിന്റെ വെൽത്ത് സെന്റർ മാനേജർ രാജേഷ് യു ആണ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് രാജേഷ് വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് നാട്ടിലെ സാമ്പത്തികാവസ്ഥ വളരെ പരിതാപകരമായിട്ടുള്ളൊരു രീതിയിലേക്ക് പോകുന്നു ഈ രൂപയുടെ മൂല്യശോഷണം ഒരു തുടർക്കഥയാകുന്നു പെട്രോളിൻ്റെ വില കുത്തനെ ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിൻ്റെ വില കുത്തനെ ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതം ദുസ്സഹമാകുന്നു ഒരു വലിയൊരു ഒരു ആശങ്കയിലാണ് ആശങ്കയിലാണെന്ന് പറയാം കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം കാണുന്നത് നമ്മളുടെ ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടല്ല നമ്മളിപ്പം കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ആഴ്ചകളായിട്ട് പറയുന്നതാണ് രൂപയുടെ മൂല്യശോഷണവും അതുപോലെ തന്നെ ക്രൂഡ് ഓയിലിൻ്റെ പ്രൈസ് വർധനവും ഇത് രണ്ടും എന്ന് പറയുന്നത് ആഗോള വിപണിയിൽ മൊത്തമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ചലനങ്ങളുടെ പ്രതിഫലനം നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്നു അതിന്റെ ചുവട് പിടിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു വ്യതിയാനം കാണുകയുണ്ടായി കഴിഞ്ഞ കുറെ ആഴ്ചകളായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് മാർക്കറ്റ് വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയുള്ള ഒരു ട്രെൻഡിലേക്ക് മൂവ്മെന്റ് ആണ് കണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച നമ്മള് നമ്മളെ വിപണിയെ നമ്മൾ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ബി എസ് സി ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇൻഡെക്സ് ആയ സെൻസെക്സ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് പോയിന്റ് താഴേക്ക് വന്നതായിട്ട് കണ്ടു താഴേക്ക് വന്നിട്ട് അത് വന്നത് മുപ്പത്തി എട്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് ആ റേഞ്ചിലായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നിഫ്റ്റി നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇൻഡെക്സ് ആയ നിഫ്റ്റി അത് വന്നിട്ട് തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് പോയിന്റ് താഴേക്ക് വന്ന് പതിനൊന്നായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് പോയിന്റ് ആണ് ആ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ നിലയിലുണ്ടായത് ഇന്നും ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്നത് മാർക്കറ്റ് താഴേക്ക് തന്നെയാണ് ഇന്നിപ്പോ മുപ്പത്തെട്ടായിരത്തി ആറാണ് കാണിക്കുന്നത് നിഫ്റ്റി കാണിക്കുന്നത് പതിനൊന്നായിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് നിഫ്റ്റി പതിനൊന്നായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ടിൽ എത്തിക്കാന്നാണ് ഇനിയുള്ള ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് റിപ്പോർട്ട് ഞാൻ കണ്ടു അതെ അതാണ് ലക്ഷ്യം അതൊക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇതിന്റെയൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിയിൽ വരുന്ന ന്യൂസ് ഒക്കെ നല്ലതായിരുന്നു ജി ഡി പി ഗ്രോത്ത് നമ്മൾ വിചാരിച്ചതിനേക്കാൾ നല്ല രീതിയിലേക്ക് വന്നു ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഓട്ടോമൊബൈൽ സെക്ടേഴ്സ് അതിലെ സെയിൽസ് നല്ല വർധനവ് ഉണ്ടായി കോർപ്പറേറ്റ് ഏണിങ്സ് നോക്കുമ്പോൾ അതും വളരെ നല്ലതായിരുന്നു പക്ഷേ ഗ്ലോബൽ സൈറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തകിടം മറയുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് കാരണം ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് തന്നെ ക്രൂഡ് ഓയിലിൻ്റെ പ്രൈസ് വളരെ കൂടുന്നു കൂടുന്നതിന് വളരെ വലിയ കൂടുതലല്ല രണ്ടായിരത്തി നാലോ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലോ ഒക്കെ ഉണ്ടായതല്ല എന്നാലും നമ്മൾ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങളായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഡേ ബൈ ഡേ കയറി വരുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതിലപ്പുറമായിട്ട് യു എസ് എക്കണോമി വളരെ സ്ട്രോങ് ആവുന്നു എന്നുള്ള ന്യൂസാണ് പുറത്തു വരുന്നത് അവിടെ അതാണ് നമ്മളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത് ആ രാജ്യം നന്നാവുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നു അതെ കാരണം അവിടുത്തെ രാജ്യം എക്കണോമി സ്ട്രോങ് ആവുന്നു അവിടുത്തെ തൊഴിൽ മേഖല നന്നാവുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടുത്തെ കറൻസി സ്ട്രോങ് ആവുകയാണ് ഡോളർ സ്ട്രോങ് ആവുന്നു അപ്പൊ ഡോളർ സ്ട്രോങ് ആവുമ്പോൾ ഡോളറുമായിട്ട് വിനിമയം നടത്തുന്ന മറ്റെല്ലാ കറൻസിനെയും അത് ദോഷമായിട്ട് ബാധിക്കും ഇന്ത്യ മാത്രമല്ല മറ്റുള്ള കറൻസിനെയും ബാധിച്ചു പക്ഷേ ഏഷ്യൻ കൺട്രീസിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ അത് കുറച്ചുകൂടി നമ്മളുടെ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ രാജേഷ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ ഏഷ്യൻ കൺട്രീസിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും ദുർബലമായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലേക്ക് സാമ്പത്തിക അവസ്ഥ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിലാണ് ഇന്ത്യയിലാണ് ഒരു സംശയമില്ല അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഇറാനുമായിട്ടൊരു കരാർ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളത് രൂപയിലാണ് നമ്മൾ വിനിമയം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതിനൊക്കെ ഇപ്പൊ ഒരു ആശങ്ക വരികയാണ് അപ്പൊ അതാണ് ഡോളർ സ്ട്രോങ് ആവാനുള്ള പ്രധാന ഡോളറുമായിട്ട് ഇന്ത്യൻ രൂപ ഏറ്റവും താഴേക്ക് വരാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങളിൽ ഒന്ന് അത് തന്നെയാണ് കാരണം നമ്മൾക്ക് ഇറാനുമായിട്ട് എണ്ണ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ രൂപയിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് അതല്ല ഇനി നമ്മൾ ഡോളറിൽ തന്നെ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു പിന്നെ എടുത്ത് വരുന്ന ഇപ്പം നമ്മളുടെ യു എസ് പ്രസിഡന്റ്
കൂടി ഇരുന്നിട്ട് ഒരാലോചന നടത്തിയിട്ട് ഇതിലെന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം വരുത്തിയാൽ മാത്രമേ സാധാരണക്കാരന് ഇതിൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു രീതിയിലുള്ള ഒരു അത് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും ഉണ്ടാവണം അല്ലാതെ ഒരാൾ ഒരാൾ കുറ്റം പറഞ്ഞതിൽ കാര്യമില്ല രണ്ട് ഭാഗത്തും അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു വ്യക്തമായൊരു ചർച്ചകൾ ഉണ്ടായിട്ട് അതിലെന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ വേണ്ടി അല്ലാതെ നമ്മൾ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല ഇത് ഓക്കെ രാജേഷ് രാജേഷ് ഇപ്പോൾ ഈ പിന്നെ നമുക്കറിയാം ബി എസ് സി ഇപ്പോൾ ഈ മുപ്പത്തി ഏഴായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ കുറച്ച് കാലം മുമ്പിലത്തെ ഒരു കണക്കെടുത്തത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ച് ലെവൽ കൂടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷേ എല്ലാ ഫണ്ടുകളും അതേപോലെ നല്ല പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെച്ചിട്ടില്ല വളരെ കുറച്ച് ഫണ്ടുകൾ മാത്രമാണ് പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ എക്കണോമിയുടെ വളർച്ച കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഇപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ പല ആശങ്കകളുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ആദ്യമായിട്ട് വരുന്ന ആശങ്കകളല്ല ഇതിനേക്കാളും വളരെ മോശപ്പെട്ട ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ അനുസൂതം വളർച്ച കൈവരിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് എന്തൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് കുറേ ആശങ്കകളുണ്ട് പോരായ്മകളുണ്ട് ഒക്കെയുണ്ട് പക്ഷേ അതിനൊക്കെ തരണം ചെയ്യാൻ ഇന്ത്യക്ക് പറ്റുന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല കാരണം എന്താണ് നമ്മളുടെ നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് കോടി ജനതയാണ് നമ്മളുള്ളത് നമ്മൾ ഇരുപത്തൊമ്പത് സംസ്ഥാനങ്ങളായിട്ട് പടർന്നു കിടക്കുകയാണ് അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ യുവജനങ്ങളുടെ പങ്ക് ലോകത്തിലെ ഏതൊരു രാഷ്ട്രത്തോടും നമുക്ക് അഹങ്കാരത്തോടു കൂടി പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യയിൽ ഏവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് താഴെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് അമ്പത് ശതമാനം നമ്മളുടെ പോപ്പുലേഷൻ ഇന്ത്യയുടെ പോപ്പുലേഷൻ എടുത്താൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് താഴെയാണ് അത് അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനമാവും മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ആൾക്കാരെ എടുത്തു നോക്കിയാൽ അവിടെയാണ് നമ്മൾ മറ്റുള്ള ഏത് വികസിത രാജ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കിടപിടിക്കുന്നത് ഈവൻ നമ്മൾ ചൈനയെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു ഏവറേജ് ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി ഏഴാണ് ജപ്പാനിൽ അത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് നാൽപ്പത്തി ആറ് ആ ലെവലിലാണ് നാൽപ്പത്തി എട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ ലെവൽ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ അത്രയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഒരു വ്യാപാര കമ്പോളമാണ് ഇന്ത്യ അപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഒറ്റയടിക്ക് ഇപ്പം ട്രംബായിക്കോട്ടെ വേറെ ആരായാലും അവർക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് ഇന്ത്യയെ മാറ്റി നിർത്താൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല പിന്നെ വരുന്ന നമ്മളിപ്പോൾ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഓഫീസിനും ഇൻഫ്ലേഷനും ഇൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റും ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു എക്കണോമിയുടെ ഏറ്റവും ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ ഇപ്പോഴും കൺട്രോൾഡാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് ഭയങ്കര ആശങ്കയുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഈ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ മാറ്റി വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഇക്വിറ്റി മാർക്കറ്റ് നന്നായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രതിഫലനം എല്ലാ ഫണ്ടിലും വന്നിട്ടില്ല അത് ഈ ഒരു സമയത്ത് മാത്രമല്ല മാർക്കറ്റ് താഴേക്ക് പോയൊരു സമയത്ത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് പെർഫോം ചെയ്ത ഫണ്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴും നമ്മൾ രണ്ട് വർഷം മുന്നേ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല റിട്ടേൺ തന്നിരുന്ന ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോ കെ ഫണ്ട് സ്മോൾ കെ ഫണ്ട് മിഡ് കെ ഫണ്ട് ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത് ആ ഫണ്ടുകളൊക്കെ തന്നെ മൈക്രോ ഫണ്ടൊക്കെ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് നൂറ് നൂറ്റി പത്ത് ശതമാനം റിട്ടേൺ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈവൺ ഒരു മിഡ് കേപ്പ് ഒരു ഏവറേജ് മിഡ് കേ ഫണ്ട് ആയാൽ പോലും മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം നാൽപ്പത് ശതമാനം റിട്ടേൺ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം എവിടെയാണോ ഒരു വലിയ ഉയർച്ച ഉണ്ടാവുന്നത് എവിടെയാണോ വലിയൊരു ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുന്നത് അവിടെ ഒരു താഴ്ച ഉണ്ടാവും അത് അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് സ്മോൾ കേപ്പിലും മിഡ് കേപ്പിലും ഇപ്പോൾ ഒരു ഭയങ്കരമായുള്ള ഒരു റാലി നമ്മൾ കാണാത്തത് എങ്കിൽ പോലും അതൊന്നും നെഗറ്റീവാണ് ഒരു മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് അത് നെഗറ്റീവല്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോഴും പോസിറ്റീവായിട്ട് തന്നെയാണ് ആ ഫണ്ട് കിടക്കുന്നത് വേറെ ഏതൊരു അസറ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തതിനേക്കാൾ റിട്ടേൺ ഇപ്പോഴും ഒരു മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ഒരാൾ സ്മോൾ കേ ഫണ്ടോ മിഡ് കേ ഫണ്ടോ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏവറേജ് അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ട് പതിനഞ്ചോ ഇരുപതോ ശതമാനം മൂന്ന് വർഷത്തെ ഏവറേജ് ഉണ്ട് പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലോ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലോ ലാർജ് കെ ഫണ്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എ ക്ലാസ് സ്റ്റോക്കുകളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ നല്ല റിട്ടേൺ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ആ ഫണ്ടുകളാണ് ഇപ്പോഴും നല്ല റിട്ടേൺ തരുന്നത് ലാർജ് കെ ഫണ്ട
ഫണ്ടുകളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ആളാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്കിലുള്ള ആളാണെങ്കിലും മാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന താഴ്ചകൾ അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് സത്യം ഇപ്പോഴും ഡീസെൻ്റ് ആയുള്ള റിട്ടേൺ അങ്ങനത്തെ ഫണ്ടുകളൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം ജീവിതരേഖയാണ് നന്നായിട്ട് പോകുന്നു സുഖമായി പോകുന്നു നിങ്ങൾ ഈ പരിപാടി ഞാൻ രമേശ് ജിയോടാണ് ഒരു മണിക്കൂറില് ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ദിവസം ഓരോ മണിക്കൂർ ആക്കാൻ വേണ്ടി എന്റെ പേഴ്സണൽ കാരണം ഇതാണ് പ്രവാസിക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ എന്റെ വയലും വീടും കാർഷിക രംഗം ഒക്കെയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ സംബന്ധിച്ച് പ്രവാസി സാമ്പത്തിക രംഗം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ജീവിതരേഖ ഒരു മണിക്കൂറില് ആഴ്ചയിൽ രണ്ടു ദിവസം ഇതാക്കി രണ്ട് മണിക്കൂറാക്കി വരുത്തണമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാം രാജേഷ് ഭായി പറയൂ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനുള്ളത് ഞാനിപ്പോ നാട്ടിൽ പോയിരുന്നു അപ്പോ ഫെഡറൽ ബാങ്കിൽ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പല ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഉണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് മാനേജർ അപ്പൊ അയാള് ഞാൻ സാധാരണ രാജേഷ് മുഖാന്തരാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാറ് അപ്പൊ അയാൾ ഒരു ഫണ്ട് നിർബന്ധമായിട്ട് എന്നോട് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ സുന്ദരം മിഡ് ക്യാപ്പിന്റെ ഒരു ഫണ്ടിൽ ഒരു പൈസ ഇട്ടു അപ്പോ അത് ലോക്ക്ഡ് അല്ല വാസ്റ്റ് വൺ ഇയർ കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ നമുക്ക് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും പിൻവലിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായും അപ്പൊ ഫണ്ട് ഫെഡറൽ ബാങ്ക് മുഖാതിരാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ അതിനെ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ കഴിയോ നമ്മളെപ്പോഴും ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഈ കേൾക്കുന്ന ശ്രോതാക്കളോട് പറയാറില്ല നിങ്ങളുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എപ്പോഴും ബർജിയിൽ വഴിയാകണം അല്ലെങ്കിൽ ജിയോജിത്ത് വഴിയാകണം ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും റെക്കമെന്റ് ചെയ്യാറില്ല നിങ്ങൾ എവിടെയായാലും നല്ല ഫണ്ടുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല സ്റ്റോക്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ റേഡിയോയിൽ തന്നെ വന്നിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അതുവഴി ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആത്മസംതൃപ്തി അതാണ് ഞങ്ങളുടെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇതിലേക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഘടകം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഫെഡറൽ ബാങ്കിൽ വഴി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രോബ്ലവും ഇല്ല നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നല്ല ഫണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം തന്നിരിക്കുന്ന ഫണ്ട് ഒരു മോശം ഫണ്ട് അല്ല പക്ഷെ എന്താണ് അടുത്തൊരു ആറു മാസവും ഒരു വർഷവും കൊണ്ട് ഇതിൽ ഭയങ്കര റിട്ടേൺ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കാരണം മിഡ് ക്യാപ് സെക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഇപ്പൊ താഴെയാണ് താഴെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഒരു അഞ്ചു വർഷത്തെ എനിക്കറിയാം താങ്കളുടെ എന്തൊക്കെയാണ് മുന്നിലുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം അതിന് താങ്കൾക്ക് ഉതകുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഫണ്ടായിരിക്കും ഞങ്ങൾ തന്നെ പല തവണ ഈ റേഡിയോ പ്രോഗ്രാമിൽ ഞങ്ങൾ തന്നെ റെക്കമെന്റ് ചെയ്ത ഫണ്ട് തന്നെയാണ് അത് തന്നെയായിരിക്കാം താങ്കൾ ഇതും സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് നല്ല ഫണ്ട് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇതിൽ കുറച്ചുകൂടി വൺ ടൈമിനേക്കാളും എനിക്ക് തോന്നുന്നു എസ് ഐ പി ആയിട്ട് ഈ മിഡ് ക്യാപ് സെക്ടറിൽ ആരെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മൾ എസ് ഐ പി റൂട്ടിൽ പോവാം മന്ത്ലി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് റൂട്ടിൽ പോകുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് ഇത് ചെയ്തത് മോശമാണെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നല്ലതാണ് ഒരു നാലഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വളരെ നല്ല റിട്ടേൺ കിട്ടും പക്ഷെ അടുത്ത ഒരു ഒന്നൊന്നര വർഷം നമ്മളെ മാർക്കറ്റിൽ പലതരത്തിലുള്ള ഘടകങ്ങൾ നമ്മളെ മാർക്കറ്റിനെ ആശ്രയിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് പോകുമോ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് പോകുമോ എന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പൊ പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല അത് ഓരോ പ്രേക്ഷകരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താ പറയാ നമ്മളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ബാലൻസ് വെക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബർജിൻ വഴിയാണ് അല്ല ഏത് വഴിയായാലും അത് അത് നിക്ഷേപം നടത്തിയിട്ട് പിന്നെ നാളെ നാട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന പരിപാടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് പരസ്യം തന്നെ അതിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ പരസ്യമാണ് പത്ത് വർഷം ഗൾഫിൽ നിന്നിട്ടുള്ള പരസ്യം ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും എന്റെ നന്മ നേരുന്ന എല്ലാവരും നന്നായി നടക്കട്ടെ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു രാജേഷ് ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ജീവിത രേഖയാണ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആ ഞാൻ ജോസ് ഞാൻ അബുദാബിയിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്നു പറയൂ ജോസ് ഞാൻ ബാലൻസ് ഫണ്ട് കുറച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ഷെയറിൽ കുറച്ച് അധികം പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ട് ഓക്കെ പക്ഷെ എന്ന് ഈ മാർക്കറ്റ് ഡൗൺ ആവുമ്പോ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡൗൺ ആവും ചെയ്യും ഇനിയിപ്പൊ അതേ പോയിന്റ് തന്നെ കേറുമ്പോ എന്താ അത്രയും അത്രയായിട്ട് പോയിട്ടൊരു പോയിന്റ് വൺ പെർസെന്റേജ് പോലും
അതെ അതെ അത് അതിലേക്കാണ് ഞാൻ വരുന്നത് ആര് വഴിയായാലും ആ അഡ്വൈസറോട് ചോദിക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കമ്പനി നിങ്ങൾ എനിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയും ഇതാണ് കാരണങ്ങൾ ആ കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓക്കെ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിയാൽ നമ്മൾ അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒരിക്കലും ഒരു മാസത്തേക്കോ രണ്ടു മാസത്തേക്കോ ഉള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് പോകരുത് സ്പെക്കുലേഷൻ ആ ടൈപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡിംഗ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണരുത് നമ്മളിതൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് കാണുക നല്ല കമ്പനിയിലാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് എങ്കിൽ എന്ത് തന്നെ ആയാലും മാർക്കറ്റിൽ എന്തൊക്കെ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഷോർട്ട് ടേമിലേക്ക് ഉണ്ടായാലും ലോങ് ടേമിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫണ്ട് ആ സ്റ്റോക്ക് ആയിക്കോട്ടെ ഫണ്ട് ആയിക്കോട്ടെ നല്ല റിട്ടേൺ ഡെലിവർ ചെയ്യും എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല അപ്പം ഒരു മൂന്ന് വർഷത്തെ ഒരു ടൈം നിങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലിടയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റോക്ക് നല്ലതാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിട്ടേൺ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടിയിരിക്കും അതുകൂടാതെ തന്നെ ഈ കമ്പനികളൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ഡിവിഡൻഡും തരുന്നതാണ് അപ്പൊ ഏതാണ്ട് അതെ അതെ അപ്പം ഏതാണ്ട് എല്ലാ കമ്പനികളും മിക്ക കമ്പനികളും നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു തുക ബാങ്കിൽ എഫ് ഡി ഇടുന്നത് അത്ര തന്നെ തുക നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമുക്ക് ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് തരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസിൽ നമുക്ക് ഡൗൺ വരുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ബാങ്കിൽ എഫ് ഡി ഇടുന്ന തുക നമുക്ക് ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് മാത്രം കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ കാണും അല്ല അതിനൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാലങ്ങൾ അതിലേക്ക് എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും എന്താണ് വി ഗാർഡിനും അപ്പോൾ ടയേഴ്സും ഒക്കെ എന്നുള്ളത് ഇതൊന്നും മോശം കമ്പനികളല്ല അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ കമ്പനി സ്റ്റോക്കിലാണ് നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ റിട്ടേൺ കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഫ്ലഡ് അതേപോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഓട്ടോമൊബൈൽ സെക്ടേഴ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെയുള്ള നമ്മളെ കേരള ബേസ്ഡ് കമ്പനികളൊക്കെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം അത് നമ്മൾക്ക് അറിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് നമ്മളൊരു ക്ഷമയോട് കൂടി കാത്തിരിക്കുക കാരണം നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന കമ്പനികളൊന്നും തന്നെ മോശം കമ്പനികളല്ല അപ്പം നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റോക്കുകൾ നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബാലൻസ് ഫണ്ടുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് റിസ്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ സ്റ്റോക്കിൽ ഒരു ട്വന്റി ടു ലാക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതെ അതെ സുസ്ലോണിലൊക്കെ നമ്മളൊരു പുതിയ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്താതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം ഒരു കാലത്ത് അത് അതെ അതെ ഒരു കാലത്ത് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാറ്റാടി യന്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനിയാണ് വളരെ നന്നായിട്ട് പോകേണ്ട ഒരു കമ്പനി ആയിരുന്നു അതിൽ മാനേജ്മെന്റിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇഷ്യൂസ് അങ്ങനെ കുറെ ഘടകങ്ങൾ അതിനെ ബാധിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും താഴേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ സുസ്ലോണ് അങ്ങനത്തെ ഫണ്ടിലേക്ക് അത്രയും ഹൈ റിസ്ക് ആയുള്ള ഒരു സ്റ്റോക്ക് ആണ് അത് ഇപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് അതിൽ പോകേണ്ടത് പിന്നെ എനിക്കത് അതെ അപ്പോഴേ ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ ഒരു പാറ്റേൺ എനിക്കറിയില്ല ഈ കാര്യത്തിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് അഡ്വൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് നിങ്ങളുടെ അഡ്വൈസർ ആയിരിക്കും കാരണം എനിക്കറിയില്ല താങ്കൾ ഏതിലൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു എത്രയാണ് സ്റ്റോക്കിൽ എത്രയാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ഞാൻ ദുബായ് ഓഫീസിലാണ് അബുദാബി ഓഫീസിലെ ഞങ്ങളെ സ്റ്റാഫ് ഒക്കെ തന്നെ വളരെ സീനിയേഴ്സ് ആയുള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ അവരോട് ചോദിക്കൂ അപ്പം അവർ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരും കേട്ടോ ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ജീവിത രേഖയാണ് പറയൂ ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് ആരാണ് വ്യക്തമല്ല ക്ലിയർ അല്ല പറയാം ഞാൻ ദോഹയിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ ആറ് വർഷം മുമ്പ് ഒരു എസ് ഐ പി ചേർന്നിരുന്നു ഓക്കെ അതില് നല്ല റിട്ടേൺ സിക്സ്റ്റി സെവൻ സെവൻ പെർസെന്റ് റിട്ടേൺ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വെരി ഗുഡ് അതിപ്പോ ഒരാൾ വിളിച്ചപ്പോ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞപ്പോ അത് വിളിക്കാൻ തോന്നി എന്റെ അനുഭവം പറയാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ വീട് പണി നടക്കുമ്പോ ഒരു പൈസക്ക് ആവശ്യം വന്നപ്പോ ഞാന് നിങ്ങളെ ആളാ ബന്ധപ്പെട്ടു സെവൻ ഡേയ്സ് എന്റെ കേസ് എന്റെ ബാങ്കിലെ അക്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് സിക്സ്റ്റി സെവൻ പെർസെന്റ് റിട്ടേൺ ആ വന്നിട്ടുള്ളത് അമൗണ്ട്
ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രവണത നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികൾ എന്നാണ് എനിക്ക് വിനയപുരസ്സരം പറയാനുള്ളത് എല്ലാ തരത്തിലും ബാങ്ക് എഫ് ഡി നമുക്ക് വേണം നല്ലതാണ് പക്ഷെ ഒരു ലോങ് ടേമിലേക്ക് നമുക്ക് ഇത്ര റിട്ടേൺ കിട്ടുന്ന മറ്റൊരു അസറ്റ് ക്ലാസ് ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതെ വളരെ വളരെ സന്തോഷം താങ്കൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു നല്ല ഒരു പ്രോഫിറ്റ് അതിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റി എന്നുള്ളത് ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും ഇത്രയും ഈസി ആയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അത്രയും ഈസി ആണ് ഒരു വിത്തിൻ സെവൻ ഡേയ്സ് ആണ് അത് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ആയത് വെരി ഗുഡ് ഹലോ ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ജീവിത രേഖയാണ് ഞാൻ ഈ അപ്പെക്സ് ഫണ്ട് സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറിയ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഒരു അഞ്ചാറ് വർഷം മുന്നേ ഞാൻ രണ്ടായിരം ഡോളർ ചെയ്തായിരുന്നു ഇപ്പൊ അതിന്റെ എന്താണ് അതിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ആറ് വർഷം മുന്നെയാണ് നിങ്ങൾ എപ്പെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡോളർ വഴി ഇന്ത്യൻ രൂപയിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം റിലയൻസിന്റെ ഫണ്ട് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ എടുത്തു ഞാൻ കരുതുന്നു ആറ് വർഷം മുന്നേ നിങ്ങൾ എടുത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ വളരെ നല്ലൊരു ഗ്രോത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടാകും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ആ പോളിസി നമ്പർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയെങ്കിൽ മാത്രമേ എത്രയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ മുഴുവൻ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്തായാലും എനിക്ക് ആഴ്ചയില് നാല് ദിവസം അതിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിലൊന്നും അതിന്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇല്ല ഒരു പിന്നെ ഷെയർ ഇത്ര ഷെയർ പിന്നെ എൻ എ വി നമ്പർ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ അല്ല അതിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ അവരെല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അയക്കുന്നുണ്ട് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് എത്രയാണ് ഇപ്പോൾ അതിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ് അതാണ് അവർ അയക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അതെ പക്ഷെ അതിന് നമ്മള് വേറെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും കാണാനില്ല വേറെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും നമുക്ക് അത് ഈ ഇത് മാത്രമല്ല ഏത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എടുത്താലും അത്രയാണ് ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൂ നമ്മളുടെ റഫറൻസ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നമ്പർ ഉണ്ടാവും താങ്കൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി എത്രയും പെട്ടെന്ന് താങ്കൾ ഞങ്ങളുടെ ഞാൻ കരുതുന്നു ഞങ്ങൾ വഴിയാണ് അത് എടുത്തത് എന്നുള്ളത് ബർജിൽ വഴിയാണ് ബർജിലിൽ ഏതെങ്കിലും ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചാൽ അവർ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും നമ്മൾ വിഡ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല നമ്മളുടെ ഒരു ഫോം ഉണ്ട് നമ്മൾ അത് തിരിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന് നിങ്ങളുടെ ഒരു സിഗ്നേച്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ബാങ്കിലേക്കാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഫണ്ട് വേണ്ടത് അതായത് നമ്മൾ ദിറംസ് വഴി കൊടുത്തുകൊണ്ട് ദിറംസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് തുക തിരിച്ചു കിട്ടും അങ്ങനെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും കേട്ടോ അപ്പൊ എന്തായാലും നല്ലൊരു പ്രോഫിറ്റ് അതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും പക്ഷെ എത്രയാണ് എന്നറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എനിക്ക് അയച്ചിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റാഫിന് അയച്ചു കൊടുക്കുകയോ എന്നിട്ട് അവരൊന്ന് വിളിക്കുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവരതിന്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നിങ്ങൾക്ക് തരും അപ്പൊ കൂടുതൽ ഇത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് തന്നെയാണ് അപ്പം ഇത് എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞിലേക്ക് ഇപ്പോഴും മാറ്റേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയില്ല ഇതിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ഇനിയും നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ആറ് വർഷമായിട്ട് ഈ ഒരു തുക മാത്രം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൂടാതെ മന്ത്ലിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇയർലിയോ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നത് പോലെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം മന്ത്ലി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അഞ്ചു വർഷം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ക്ലോസ് ആയി അത് വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാലോ നമുക്ക് റിന്യൂ ചെയ്യുന്നതിലൊന്നും യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല ചിലപ്പം ആ ഫണ്ട് ഇപ്പോഴും പേര് മാറുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് നിങ്ങൾ പാൻ കാർഡ് കൊടുക്കാതിരിക്കോ എന്തെങ്കിലും ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായേക്കാം അപ്പൊ വേറൊന്ന് തുടങ്ങുന്നതിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കാരണം ഒട്ടേറെ ഫണ്ടുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അവരുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് താങ്കളുടെ എന്താണ് ലക്ഷ്യം എന്തിനു വേണ്ടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ അവരോട് പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചുള്ള നല്ലൊരു ഫണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക ശ്രോതാക്കൾക്ക് വിളിക്കാം വിളിക്കണ നമ്പർ സീറോ ഫോർ ത്രീ നയൻ വൺ ഫോർ വൺ സിക്സ് ത്രീ രാജേഷാണ് നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയുന്നത്
യൂണിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഒരു ചൈൽഡ് പ്ലാൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് ചൈൽഡ് പ്ലാൻ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനൊരു ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് ഉണ്ടാവുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത അപ്പം ലോങ് ടേമിലേക്ക് നമ്മുടെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടും യൂലിപ്പും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ യൂലിപ്പ് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെടുക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മന്ത്ലി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും നമ്മൾ തുടർന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കുക കാരണം മന്ത്ലി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് തരുന്നത് വളരെ നല്ല ഒരു കുറേ വർഷം പത്തോ ഇരുപതോ വർഷമൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺ വളരെ കൂടുതലാണ് പക്ഷേ എല്ലാ എസ് ഐ പിയിലും നമുക്ക് ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് ഉണ്ടാവില്ല അതിന് ചില ലിമിറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ചൈൽഡ് പ്ലെയിന് നമ്മൾ യൂലിപ്പ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് സംഭവിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ നോമിനി എപ്പോഴും നോമിനി എന്ന് പറയുന്നത് വൈഫ് ആയിരിക്കും മിക്കവാറും കേസിൽ അപ്പം വൈഫിന് ഉടനെ തന്നെ ഇപ്പൊ പത്ത് ലക്ഷം രൂപയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു വർഷം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു കോടിയോ ഒന്നര കോടിയോ ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകും അപ്പം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ആൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു പോയാൽ ഈ ഇൻഷുറൻസ് തുക നമ്മുടെ ഫാമിലിക്ക് കിട്ടും അതിലുപരിയായിട്ട് നമുക്ക് ചൈൽഡ് പ്ലൈൻ എന്ന വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് വർഷമാണ് നമ്മൾ ടേം എടുത്തത് അതായത് എല്ലാ വർഷവും ഒരു ലക്ഷം രൂപ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് എന്നുള്ളൊരു എഗ്രിമെന്റ് ആണ് ഞാൻ ചെയ്തത് എന്ന് വിചാരിക്കും പത്ത് വർഷം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു ഒരു ലക്ഷം രൂപ വെച്ചിട്ട് പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ വർഷമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും മരണമോ മറ്റോ സംഭവിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ വർഷവും മൂന്നാമത്തെ വർഷവും തൊട്ട് പത്ത് വർഷം വരെ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അടയ്ക്കേണ്ടിയിരുന്ന തുക എത്രയാണോ അത് എൻ്റെ അഭാവത്തിൽ എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി കമ്പനി അടക്കുമെന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത കിഡ്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്ലാനിനുണ്ട് എസ് ഐ പിയിൽ അതില്ല എസ് ഐ പിയിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അടച്ചു പോകാൻ വേണ്ടി പറ്റും നമ്മളുടെ കുഞ്ഞിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പറ്റി പത്ത് വർഷമോ പതിനഞ്ച് വർഷമോ ഇരുപത് വർഷമോ അടക്കാം പക്ഷെ ഈ ചൈൽഡ് പ്ലെയിൻ തരുന്ന നമ്മുടെ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇല്ലാതെ ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ഫാമിലിക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ലോസാണ് ഒന്ന് സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ലോസും ഒന്ന് ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നു കാരണം ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ നെടുന്തോണായിരുന്ന ഒരാൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന സാമ്പത്തികമായുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അതേപോലെ തന്നെ ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കാലക്രമേണ നമ്മൾ മറന്നു പോവുക എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രതിവിധിയുള്ളൂ പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനിലൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചു പോയാൽ നമ്മൾ ആ ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പത്തോ പതിനഞ്ചോ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇൻഷുറൻസ് തുക എത്രയാണോ അത് നമ്മളുടെ ഫാമിലിക്ക് കിട്ടും അതുകൂടാതെ ഫർദർ പ്രീമിയം കുഞ്ഞിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രീമിയം മുഴുവൻ കമ്പനി അടക്കും എന്നുള്ള ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇത് രണ്ടിലും നിങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എസ് ഐ പി നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ റിട്ടയർമെൻറ്റിന് ആവട്ടെ കിഡ്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്ലാൻ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആവട്ടെ ഓക്കെ ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പറയാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് എസ് പെർ റൂൾസ് അനുസരിച്ച് അപ്പം ഷെയറിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ റെക്കമെൻഡേഷൻ നിങ്ങളുടെ അഡ്വൈസറുമായിട്ട് അങ്ങനെ സംഭവം ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാകുമോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതിനെപ്പറ്റി പക്ഷെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് താങ്കൾ എന്നെ ഒന്ന് പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് വിളിക്കുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ തരാം ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ജീവിത രേഖയാണ് പറയൂ പറഞ്ഞോളൂ ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ ക്ലിയർ ഇല്ല ഫോൺ ക്ലിയർ ഇല്ല ഹലോ പറയൂ ഒരു ഗ്രോത്ത് തരുന്ന ഒരു ഒരു സ്കീമാണ് റിട്ടയർമെന്റ് പോളിസി ആണ് താങ്കൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ യൂലിപ്പ് ആണോ ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് ഉണ്ടോ ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് ഉണ്ട് അപ്പൊ പത്ത് വർഷമ
അന്നത്തെ വാല്യൂ അനുസരിച്ച് പക്ഷെ വിഡ്രോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പത്ത് വർഷം വരെ കിട്ടേണ്ട ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് ഒക്കെ അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ആവും പിന്നെ നമുക്ക് ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് ഉണ്ടാവില്ല കിട്ടുന്ന പൈസ മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എടുക്കാം അതിന് വേറെ ടാക്സോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും എക്സ്ലോഡോ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ജീവിതരക്കാണ് ഞാൻ ജോസ് ആണ് പറയൂ ജോസ് ഓക്കെ ഞാൻ വിളിച്ചത് ഒരു റിട്ടയർമെന്റ് പ്ലാനെ കുറിച്ച് ഒരു ആശയം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് തീർച്ചയായും പറയൂ എന്താണ് താങ്കൾക്ക് അറിയേണ്ടത് എനിക്ക് ഇത് ഏജന്റിയുടെ ഏജന്റ് അല്ല നമ്മുടെ ഒരു സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു കോൾ വന്നായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ എച്ച് ഡി എഫ് സിയുടെ ഒരു പ്ലാനെ കുറിച്ച് അവർ പറഞ്ഞിരുന്നേ അത് പറഞ്ഞിരുന്നത് അഞ്ചു വർഷം അടയ്ക്കുക പിന്നെ അടുത്ത അഞ്ചു വർഷം കീപ്പ് ചെയ്യുന്നു പത്ത് വർഷം ടൈം ഫിനിഷ് ആവും പിന്നെ റിട്ടയർമെന്റ് ടൈമിൽ മാസം ആഫ്റ്റർ സിക്സ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ഒരു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് വെച്ച് മന്ത്ലി കിട്ടും പ്ലാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നേ ഇതിനെ കുറിച്ച് താങ്കളുടെ ഒരു അഭിപ്രായം ചെയ്യുന്നതിൽ താങ്കളോട് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്ലാനിന്റെ പേരെന്താണ് പേര് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് ഓർക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഓർച്ചാണ് പറഞ്ഞത് എന്നോട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പേര് ചോദിക്കണം അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ മെയിൽ അയച്ചു തരാൻ വേണ്ടി പറയാം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് സൂട്ട് ആവുന്നതാണോ എന്നുള്ളത് നോക്കണം കാരണം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം എച്ച് ഡി എഫ് സിയുടെ റിട്ടയർമെന്റ് പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് നിർത്തുന്ന പ്ലാൻ എച്ച് ഡി എഫ് സി റിട്ടയർമെന്റ് പ്ലാൻ ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അത് മിനിമം എട്ട് എട്ട് വർഷമാണ് അതിന്റെ ലിമിറ്റ് അപ്പം അത് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഒരാൾക്കും ഗ്യാരണ്ടി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പതിനായിരം രൂപ തരാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലാനും എച്ച് ഡി എഫ് സിക്ക് എന്റെ അറിവിലില്ല അപ്പം അദ്ദേഹത്തോട് നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തെങ്കിലും ഒരു സൈറ്റ് വഴിയൊക്കെ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചത് കേട്ടിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാതെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകിൽ എച്ച് ഡി എഫ് സി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ്ങുമായിട്ട് ഞങ്ങളെ പോലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഏജൻസിയെ സമീപിക്കുക അപ്പം നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പിന്നെ റിട്ടയർമെന്റ് പ്ലാൻ എടുക്കുമ്പോഴുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്താണ് അതിന്റെ ദോഷങ്ങൾ എന്താണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ അപ്പൊ അവരോട് പറയൂ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ മെയിൽ അയച്ചു തരാൻ വേണ്ടി പറയൂ എന്നിട്ട് അവര് അയച്ച മെയിലിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എച്ച് ഡി എഫ് സിയുടെ ഓഫീസ് ഒക്കെ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് അവിടെ പോയിട്ട് അന്വേഷിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബർജിയില് ഞങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ഓഫീസ് നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് ദുബായ് അബുദാബി എവിടെയാണെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസ് ഉണ്ട് അവിടെ വരും അപ്പം എപ്പോഴും നമുക്കൊരു ഇങ്ങനെ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നതിൽ തെറ്റില്ല പക്ഷേ റിട്ടയർമെന്റ് പ്ലാൻ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് ഒരു അഡ്വൈസറുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പിന്നെ റിട്ടയർമെന്റ് പ്ലാൻ ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുത്താലും അത് ടാക്സബിൾ ആണ് അതിന് നമ്മൾ ടാക്സ് കൊടുക്കണം ഇൻകം ടാക്സ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ ഏറ്റവും നല്ലത് അവരോട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ മെയിലായിട്ട് അയച്ചു തരാൻ വേണ്ടി പറയുക എന്നിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു കൺസൾട്ടന്റിനെ നിങ്ങൾ കാണും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ബ്രോഷേഴ്സ് ഒക്കെ അയച്ചു തരും അതിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അപാകത തോന്നുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തത ഇല്ല കാരണം മിക്കപ്പോഴും ടെക്നിക്കൽ വേർഡ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും സംവേഷവേഡ് എ ടി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പൊ താങ്കൾക്ക് അത് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലായി എന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് ആരുടെ അടുത്ത് എങ്കിലും വന്നിട്ട് എന്താണ് ഈ പ്ലാൻ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നടത്തിയായിരുന്നു <laughs> 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 അപ്പോ അതിപ്പോ എനിക്കൊരു ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റ് റിട്ടേൺ ഇപ്പൊ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും വിവേഴ്സ് കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാരും മറിച്ച് നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാരും ചോദിക്കും ഇപ്പൊ കയറാം ഇപ്പൊ കയറാവുന്നു എനി ടൈം കയറാം അത് നല്ലൊരു അഡ്വൈസറെ കണ്ടുപിടിച്ച് കയറുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും നഷ്ടം വരുന്നില്ല എന്ന് എന്റെ അഭിപ്രായം
ചിലപ്പോ മൈനസ് ആയിട്ട് പല ആൾക്കാരും അഡ്വൈസ് ചെയ്യും പറയാറുണ്ട് എങ്കിലും താങ്ക് യു ജോസ് തീർച്ചയായിട്ടും മാർക്കറ്റ് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെന്ന് എനിക്ക് താങ്കളുടെ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് ബോധ്യമായിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ആയിരുന്നു നമുക്കും കുറച്ചൊരു മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റണം അന്ധമായിട്ട് ഒരു അഡ്വൈസറെ വിശ്വസിക്കാതെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും എന്താണ് മാർക്കറ്റിൽ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ തീർച്ചയായും നമസ്കാരം സാർ നമസ്കാരം ജീവിത രേഖയാണ് സാർ എൻ്റെ പേര് ജോൺ സൗദി എന്ന് വിളിക്കാം പറയൂ ജോൺ നമസ്കാരം സാർ നമസ്കാരം പറയൂ മിസ്റ്റർ ജോൺ സാർ എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ പോർട്ട് പോലെ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയണം സാർ ഗ്രോത്ത് ഫണ്ട് സെവൻ ഇയേഴ്സ് മാസം മന്ത്ലി ഫൈവ് തൗസൻഡ് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഏഴ് വർഷം ചെയ്തു എച്ച് ഡി എഫ് സി ടോപ്പ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അതും ഇതുപോലെ ഏഴ് വർഷം മാസം മന്ത്ലി മൂവായിരം രൂപ മൂവായിരം ഓക്കെ ഡി എസ് പി ബ്ലാക്ക് റോക്ക് അത് ഇപ്പൊ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആറ് വർഷത്തേക്ക് കൂടുതലായി കാനറ റൊബിക്കോ എമർജിങ് എക്വിറ്റി ഫണ്ട് അത് അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ടാറ്റ എക്വിറ്റി ഫണ്ട് അത് തുടങ്ങിയിട്ട് മന്ത്ലി ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് ടു ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞു ആദിത്യ ബിർള സൺ ലൈഫ് ടോപ്പ് ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അതും രണ്ടു വർഷം കൊണ്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഐ സി ഐ സി പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻഷുറൻസ് ഫണ്ട് അത് ഒരു ഫിക്സ് എമൗണ്ട് ആണ് ത്രീ ലാക്ക് വൺ ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തു ത്രീ ലാക്ക് വൺ ടൈം ആയിട്ട് ഐ സി സി പ്രൊഡൻഷ്യൽ ഇൻഷുറൻസ് ആണോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഫണ്ട് ആണോ അല്ല ഇൻഷുറൻസ് അത് ഇൻഷുറൻസ് ഫണ്ട് ആണ് ഇനിയും ഉണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ ഇനി ഞാൻ അത് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഇതിന്റെ എച്ച് ഡി എഫ് സിയുടെ ഒന്ന് അതും അതും ത്രീ ത്രീ ലാക്ക് വൺ വൺ ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇനി ഒരു ഫണ്ട് ഉണ്ട് അത് സംസ്ഥാന സാർ പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്തതാണ് ഓക്കെ ഒരു നയൻ ലാക്ക് റുപ്പീസ് അത് മൂന്ന് മൂന്ന് ഫണ്ടിൽ ആയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു പോർട്ട്ഫോളിയോ ആണ് താങ്കൾ അത് കാണുന്നത് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റും താങ്കൾക്ക് കാണുന്നുണ്ട് ഇതിലിപ്പം ലാർജ് കെ ഫണ്ടുകൾ രണ്ടെണ്ണം കാണുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മിഡ് കെ ഫണ്ടുകൾ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടി ക്യാപ് ടാറ്റ ഇക്വിറ്റി പി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഫണ്ട് ഉണ്ട് ഡി എസ് പി ബ്ലാക്ക് റോക്ക് ഞാൻ കരുതുന്നു സ്മോൾ ക്യാപ്പ് ആയിരിക്കും താങ്കളുടെ കയ്യിലുള്ളത് അപ്പം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പോർട്ട്ഫോളിയോ താങ്കളുടെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പം മികച്ചൊരു പോർട്ട്ഫോളിയോ തന്നെയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ് നന്നായിട്ട് തന്നെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു നാല് വർഷം കൂടെ ഇതിനെ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് നല്ലൊരു തീർച്ചയായിട്ടും നാല് വർഷം എന്ന് നമ്മൾ കണക്കാക്കേണ്ട എത്ര വർഷം നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത്രയും വർഷം നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക അപ്പം അങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം അമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിൽ നിങ്ങൾ റിട്ടയർ ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എങ്കിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിലേ നിങ്ങൾക്ക് റിട്ടയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റൂ അതാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറ്റും അപ്പം ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഇത് ഒന്നിച്ച് കൺസോൾഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകണ്ട ഇങ്ങനെ തന്നെ പോകട്ടെ വൈഡായിട്ട് പോകട്ടെ നമ്മള് ഏതാണ്ട് റിട്ടയർമെന്റ് ആകുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ കുറെ ഫണ്ട് നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ട് വേറെ ഫണ്ടിലേക്ക് മാറ്റണം അപ്പം ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു അഡ്വൈസറോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ റേഡിയോയിൽ വിളിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏത് ഫണ്ടാണ് ഏറ്റവും അനുയോജ്യം എന്ന് പറയും അതിൽ നിന്ന് മന്ത്ലി നമുക്ക് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുക്കുകയാണല്ലോ ഫണ്ടിന് കൊടുക്കുകയാണല്ലോ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരുന്നാൽ മതി നമ്മളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എല്ലാ മാസവും പൈസ എത്തും ആ രീതിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടി പറ്റും വളരെ സന്തോഷം താങ്കൾ ഇത്ര നല്ലൊരു മികച്ച പോർട്ട്ഫോളിയോ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് സന്തോഷം ഇത് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് സന്തോഷം നമ്മൾ ചെയ്തതിന് ഫലം ഉണ്ടായല്ലോ ഹലോ ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ജീവിത രേഖയാണ് പറഞ്ഞോളൂ ആരാണ് രാജു പറയൂ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓഫീസിലെ രാജു ആണ് പാൻ കാർഡ് രാജു എടുത്തിട്ടുണ്ട് അക്കൗണ്ട് വേറെ അക്കൗണ്ട് എഫ് ബി അക്കൗണ്ടും ഉണ്ട് കനറ ബാങ്കിലെ ഇപ്പൊ എൻ ആർ ഐ അക്കൗണ്ട് രാജാണ്ട് പാസ്പോർട്ട് രാജാണ്ട് പേരുണ്ടാവാം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതായ
രാജ എന്നുള്ള പേരിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ഇവിടുത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൂഫ് ഉണ്ടാവില്ലേ എമിറേറ്റ്സ് ഐ ഡി അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സാലറി വരുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അതിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് രാജയാണോ രാജുവാണോ രാജാണ് അപ്പം രാജ എന്നുള്ള പേരിൽ നമ്മളിപ്പം പാൻ കാർഡിൽ രാജു ആണ് മറ്റുള്ള ഡോക്യുമെന്റ്സിൽ രാജ ആണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല കാരണം നമുക്ക് സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ കൊടുക്കാനുണ്ട് അതിലൊക്കെ രാജ എന്നായത് കൊണ്ട് തന്നെ രാജ എന്നുള്ള പേരിൽ താങ്കൾക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ അതോർത്ത് ഓക്കെ നമുക്കിവിടെ ആധാറിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല പാൻ കാർഡ് മാത്രമേ ആവശ്യം വരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ പാസ്പോർട്ടിലും നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലൊക്കെ പേര് സെയിം ആണെങ്കിൽ രാജു എന്നാണെങ്കിൽ സോറി നിങ്ങളുടെ പാസ്പോർട്ടിലും ആ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലും രാജു എന്നും അതേസമയം പാൻ കാർഡിൽ രാജ എന്നും ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൽ വറിയിടാവേണ്ട കാര്യമില്ല പാസ്പോർട്ടിലും ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലും ഉള്ള പേര് വെച്ചിട്ട് അതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് കെ വൈ സി ഉണ്ടാക്കാനും അതുവഴി രാജ എന്നുള്ള പേരിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും ബാങ്കിലുള്ള പോലെ നമ്മളെ പേര് നമ്മള് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമ്മള് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നാളെ നിങ്ങൾ വിഡ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ പൈസ തിരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമ്മളെ ബാങ്കിലുള്ള പോലെ തന്നെയാണ് എപ്പോഴും നമ്മളുടെ ജീവിത രേഖ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുകയാണ് രാജേഷിനെ ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫീസ് നമ്പർ സീറോ ഫോർ ത്രീ സീറോ സിക്സ് സീറോ നയൻ ഡബിൾ സീറോ ത്രീ സീറോ സിക്സ് സീറോ നയൻ ഡബിൾ സീറോ ഇന്നത്തെ ജീവിതരേഖയുടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു താങ്ക് യു രാജേഷ